mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në Youtube jeto shëndetshëm. 38% e fëmive që vuajnë nga infekcionet e veshve aktualisht kanë këtë shkak. Qfar është infekcioni veshit? Infekcionet e veshit ndodhin sa herë që bakterjet ose virusi prek ndo një pjesë të veshit dhe shkakton inflamacion. Kjo mund të ndodhë në pjesët e jashtë me të mesme ose të brendshme të veshve. Ka disa lojët të ndryshme të infekcioneve të veshve të zakon shumë që prekin fëmijat dhe të rriturit. Dy nga më të zakon shumit janë infekcioni veshit të mesëm. Infekcionet akutet veshit të mesët më zakonisht janë reflektuar nga mjekët si media oti tik akuta, ata prekin fëmijet zakonisht dhe përfshin lojnë e infekcionit të veshit të quajtur veshin otit. Infekcionet e brendshme të veshit, këto janë shumë të rala se infekcionet e veshit të mesëm, mjekët i referojnë infekcioneve të veshit të brendshëm si neuritis, vestibular dhe labirinthis. Këto janë infekcionet që ndezin veshin e brendshëm ose nervat që lidhin veshin e brendshëm e trurin, duke shkaktuar simptomat infekcionit të veshit, probleme dhe gjimi dhe maramendje. A infektohet në veshët në gjitëse? Infekcionet e veshit mund të jenë si bakteriale ashtu edhe virale në natyrat, a zakonisht nuk janë gjitës me gjitha të disa nga bakteriet mund të jenë. Për shembul, nëse dikush vilon veshët e notit, nga notin ujtë ndotur me bakteriet të dëmshme, atëher bakteriet e vetë janë gjitëse. Me gjitha të shumica, infekcionave të veshit nuk janë gjitëses, sepse janë simptomat të përgjigjeve imunitare të njerëzve. Në mënyrë të njashme, nëse një infekcion i veshit shkaktohet për shkakti një virusi ose një simundje e tjetër, virusi vetë është një gjitës, por jo infekcion i veshit vetë. Simptomat dhe shenjate infekcioni të veshit, dhimbje e veshit, simptoma mund të ndjetë si pulsim në vesh, sidomos me lëvizi ose gjatë gjumit. Probleme gjumi për shkak të dhimbje së veshit, sidomos kur flenë një anë dhe shtyp kunder kokës ose veshit. Simptomat e e theve, thevers nga një herë mund të bëhen të lartë në këfëmijët e vejgjëllë, Simptomat e theve mund përfshin temperaturën e lartë, të dridura dhe djersitje, maramendje, humbje oreksit, vjellje, dhimbje të muskujve dhe lodje. Veshi skuqur, mjeku juaj mund tjetë në gjendje të vëzhgoj këtë kur të shikoj kanalin e veshit. Kruajtje në vesh, dhimbje rrëdh veshve, rezatimi për qafës dhe anës kokës. Qarje me të dridura të këfëmijët shuqëruar me kapje veshi, për shkak se shumë fëmijët e vejgjë nuk janë të sigur se qëfar është burimi të imbjes e tyra ose nuk mund të identifikojnë sa këtë sirë se nga vjen, disa kanë tendencë të fërkojnë kokën, stomakun ose veshët shumë. Bebet ose fëmijët me infekcionet të veshi gjithashtu zakonisht bëhen nervos, qajnë më shumë dhe bëhen të shqetsuar gjatë natas. Në njëherë ka shenja të ftojes, kolitja, të shtima dhe hunda e mbingërkuar mund të lidet me infekcionet e veshit, sepse të gjitha janë shkaktuar nga entja në mukozën e aparatit të frimë marjes, gjë që qonë në vështirësi të frimë marjes normalisht në disa raste. Lëngë që rjetë nga veshët, në njëherë infekcionet e veshit shkaktojnë lëngë të trash në gjitës për të sekretuar, lëngë ku mund tjeti qartë ose i përzirë me qelbë dhe gjak, lëngë dhe qelbi prapa veshit quhet rjedhje dhe rjedhja e lëngjeve nga veshit quhet otor hea. Me infekcionet të veshve të brendshëm mund të ndodhi ndryshime indiore, duke përshirë ndryshimet e dëgjimit, maramendje, humbjet e ekulibrit, të vjela dhe maramendje. A mund të shkaktojt infekcioni veshit komplikime a fatë gjata? Vetëm në raset të rala, një infekcioni veshve përparon për më shumë se një dherë në dujavë, në të cilin në rast trajtimi nga një mjekë është i domës doshëm për të parandaluar komplikimet. Disa simptoma a fatë gjata në infekcioni në veshit mund të përshin komplikimet e dëgjimit. Në rastet të rënda infekcioni veshit mund të shkaktoj që membranat mukozale të rriten dhe të sekretojnë lëngun për disa javë dhe pas shdukjes në infekcionit filestar. Kjo quet me di otitis me rjedhje, i njohër edhe si veshja me zam e cila është shkaktuar nga mbushja e zgabrës të kokës. Kjo ndodhë shpesh në infekcionet e veshit të mesëm dhe zakonisht pastrojt vetë, por nëse vazhdonë për më shumë se disa dit dhe infekcioni nuk është trajtuar në njerë mund të ndodhë ndryshime në dëgjim dhe balansim. Me gjithë se është real dëmtimi i veshve që shkaktu ndryshime në dëgjimi ndo njerë mund të kontribojnë në vënesat e fjales dhe në sfidat e tjera në zhvillimin e gjuhës nëse fëmija nuk trajtohet kur për të kapërcyer këtë kusht. Mastoiditi, kjo është një infekcion bakteriali membranave që mbulojnë kockën mastoidale, një kock në kafkë që ndodhet pranë veshit, kur nuk trajtojt mund shkaktoj dëmet për hershme. Meningiti, një tjetër infekcion i membranave që mbulojnë trupin dhe palcën kurizore të cilat mund shkaktojnë dëmet nervore, dhimbje, feqe shumë të lartë dhe bakterje për të përhapur në kockë. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në Youtube jeto shëndetshëm.